उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में छह साल की मासूम से हिवानियत के बाद हत्या के आरोपी को छह माह में अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है इसके साथ ही दोषी पर बीस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है यह सजा पोक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई है मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है वहीं कोर्ट ने तेरह दिसंबर को नाजिल को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद कोर्ट ने बुधवार को नाजिल को फांसी की सजा सुना दी पुलिस की जा, जल्द जांच और सुनवाई में सभी के सहयोग से जल्द फैसला मुमकिन हो सकेगा लोगों ने रामपुर पुलिस को इस काम के लिए बधाई दी वहीं रामपुर के एसपी अजय राज शर्मा के मुताबिक रेप और हत्या का यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है इस साल सात मई को छह साल की बच्ची घर के बाहर से खेलते वक्त गायब हो गई थी परिवार वालों ने काफी तलाश के बाद ही कोई पता नहीं चलने पर गुमशुदगी दर्ज करवाई थी 22 जून को बच्ची की लाश बस्ती के पीछे ही एक अर्ध निर्मित मकान में मिली थी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामपुर कुमार सौरभ ने बताया कि इस मामले में रामपुर का निवासी युवक नाजिल आरोपी था बच्ची का रेप करने के बाद हत्या के मामले में दोषी नाजिल को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम विनोद कुमार की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है अदालत ने तेरह दिसंबर को नाजिल को सुनवाई पूरी करते हुए दोषी करार दिया था अब फांसी की सजा सुनाई गई है साथ ही बीस हजार रूपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है वहीं पुलिस के सहयोग से जल्द निर्णय संभव हो सकेगा गौरतलब है कि मोहल्ले का ही नाजिम बच्ची को सामान दिलाने के बहाने साथ ले गया और रेप किया था इसके बाद पकड़े जाने से पिके डर से गला दबाकर हत्या कर दी थी बच्चे की शिनाकत छुपाने के लिए शव पर तेजाब डालकर जला दिया गया था वही परिवार वालों ने बच्चे के कपड़ों और चप्पलों से पहचान की थी रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट फांसी की सजा सुनाई गई है ये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट का मामला है रामपुर का इसमें एक बच्ची थी छः साल की वो गायब हो गई थी और उसकी डेढ़ महीने बाद लाश मिली थी जिस दिन लाश मिली थी उस दिन एक्यूज नाजिल को गिरफ्तार किया गया था रात्रि में मुठभेड़ में और उसकी निशानदेही पर वहाँ से कुछ सामान वगैरह बरामद हुआ था जिसमें उसके फिंगर पाए गए थे उसकी डी रिपोर्ट आई थी ये जो मामला है कोर्ट में संज्ञान में आया था पाँच सितंबर 2019 को ट्रायल शुरू हुआ था और 13 तारीख को इसी लास्ट में इसको नाजिल को गिल्टी होल्ड किया गया था बच्ची के मर्डर और उसके साथ बलात्कार जो हुआ है उसमें सेक्शन थी इस पर तीन सौ दो तीन सौ तिरसठ और तीन सौ छिहत्तर ए पी आई पी सी एवं फाइव एम बाई सिक्स पॉक्स अधिनियम और आज इसमें जो सुनवाई हुई थी कि पनिशमेंट में सुनवाई थी कि इसको क्या सजा होनी चाहिए तो हमारी तरफ से यही आर्ग्यू किया गया था यह विरल से विरलतम श्रेणी में है ये केस छोटी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी हुई है उसके साथ उसका बलात्कार किया गया कि उसे पहचान क्योंकि वो जानती थी पड़ोसी था नाजिल तो उसको फिर जान से मार दिया गया तो मोटिव भी क्लियर था बलात्कार का और उसके साथ उसकी हत्या की गई तो हमारे आर्ग्यूमेंट को जज ने मानते हुए आज कैपिटल पनिशमेंट दी है उसको होल्ड किया है हैंग टिल डेथ की सजा सुनाई है तीन में और तीन ए भी परिजनों के द्वारा लिखाई गई थी जिसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाईस जून दो हजार उन्नीस को बच्चे की बॉडी को रिकवर किया गया था और उसी रात्रि में जो मुलजिम नाजिल उसकी गिरफ्तारी की गई थी मुठभेड़ के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो गोलियां लगने से जो बदमाश था वो घायल हुआ था उसके पश्चात जो फॉरेंसिक टीम को बुला करके और मौके पे सारी एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया था जहां पे बॉडी बरामद हुई थी बच्चे की और उसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन को कम्प्लीट करने के बाद ट्रायल पर जो मुकदमा जब आया है उसके बाद में लगा था इसमें पैरवी करते हुए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ जो तथ्य थे उनको न्यायालय के समक्ष रखा गया अभियोजन पक्ष के द्वारा और इसमें आज 18 दिसंबर 2019 को न्यायालय के द्वारा इसमें फांसी की सज़ा सुनाई गई है हत्या और बलात्कार के मामले में और फिलहाल जो हमारी टीम है उनको जिन्होंने पैरवी की है इसमें उनको प्रशंसा पत्र दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो अन्य मामले भी चल रहे हैं उसमें प्रभावी कार्रवाई कर इसमें इस तरह की आगे कार्रवाई करवाई जाएगी अच्छा कप्तान साहब क्या कहेंगे कि जिस तरह का ये मामला था उसमें पुलिस ने भी पैर भी की मतलब बहुत जल्द जल्द साक्ष्य भी जुटाए उसके बाद पैर भी अच्छी की जिससे लेकर के आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिली है ये पूरी तरह टीम ने इसमें टीम वर्क किया है 
और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन को संपादित किया गया था तमाम जो साक्ष्य हैं मौके से जुटाए गए थे जिसके बाद उनको न्यायालय के समक्ष रखा गया जिसके पश्चात आज ये सज़ा सुनाई गई है इससे डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज आम जनता के अंदर जाएगा और हमारी भी कोशिश रहेगी कि बाकी जो अन्य मामले हैं उसमें भी इसी तरह से प्रभावी कार्रवाई करते हुए कार्रवाई हुआ JBD Banquets lie here incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lighting a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise aise hi latest khabar paane ke liye bell icon ko click kare hamare channel ko like share and subscribe kare धन्यवाद